আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আইডিয়াল কলেজ কর্তৃক আয়োজিত ভার্চুয়াল ক্লাস নয় তোমাদের স্বাগত পরনীতি ও সুশাসন প্রথম পত্রের চতুর্থ অধ্যায় নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব চতুর্থ অধ্যায়ের টপিক হচ্ছে ই গভর্নেন্স ও সুশাসন প্রথমে আমরা দেখে নেই এই অধ্যায়ে আমরা কি কী জিনিস শিখতে পারব ই গভর্নেন্সের সংজ্ঞা ও পরিধি শিখব তারপর আমরা আলোচনা করব ই গভর্নেন্সের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে তারপর ই গভর্নেন্সের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা আলোচনা করব তারপর আমরা দেখব সুশাসন প্রতিষ্ঠার ই গভর্নেন্সের প্রয়োজনীয়তা এবং লাস্টলি আমরা যে জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করব তা হলো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ই গভর্নেন্সের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায়সমূহ তাহলে আমরা প্রথমেই দেখে নিই ই গভর্নেন্সের সংজ্ঞা বা ই গভর্নেন্স বলতে কি বুঝি ইলেকট্রনিক গভর্নেন্সের সংক্ষিপ্ত রূপ হলো ই গভর্নেন্স ই গভর্নেন্স হলো অনলাইন বা ইন্টারনেট ভিত্তিক সেবা প্রতিষ্ঠান ই গভর্নেন্সের সাধারণত জনগণ সুশীল সমাজ সরকারি ও বেসরকারি খাত সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠান সরকারি প্রশাসন ও গণতন্ত্রের মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগগত তথ্য ও প্রযুক্তিগত যোগাযোগ স্থাপন করে থাকে আমরা যদি আরেকটু ব্যাখ্যা করি তাহলে দাঁড়ায় গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় তথ্য ও প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের দ্বার প্রান্তে যে কোনো সেবা পৌঁছে দেয় হলো ই গভর্নেন্স এর মাধ্যমে সরকারের গ্রহণযোগ্যতা জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হয় ই গভর্নেন্সের মাধ্যমে আমরা কি কি সেবা পেয়ে থাকি সরকারের বিভিন্ন জেলা উপজেলা এবং থানা পর্যায়ে সরকার অনলাইন ভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের সেবা কার্যক্রম চালু করেছেন ই পোর্টালের মাধ্যমে সেখানে গেলে ভোটার নিবন্ধন আমাদের জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন ভোটার তালিকা হাল নাগাদ তারপর হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের বৃত্তি উপবৃত্তি বিভিন্ন ভাতা আমরা এগুলো নিয়ে যে কোনো তথ্য উপাত্ত সহজেই কি করতে পারি সংগ্রহ করতে পারি এটাই হচ্ছে ই গভর্নেন্স মানে অনলাইন ভিত্তিক যে কোনো সেবা তারপর আমরা দেখি যে ই গভর্নেন্সের পরিধি ই গভর্নেন্স কি কি বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করে থাকে ই গভর্নেন্স সাধারণত চারটে বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকে চারটে স্টেজ কিংবা স্টেপ রয়েছে প্রথমত হল জি টু সি মানে গভর্নমেন্টের গভর্নমেন্ট টু সিটিজেন মানে সরকারের সাথে জনগণের ইন্টারেকশানটা নিশ্চিত করে থাকে তারপর হচ্ছে জি টু জি গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট মানে সরকারি পর্যায় থেকে বিভিন্ন সরকারি পর্যায়ে কিংবা গভর্নমেন্টাল সেক্টরগুলোর মধ্যে কি করে থাকে ইন্টারেকশান বৃদ্ধি করে থাকে তারপর হচ্ছে সিটিজেন টু সিটিজেন নাগরিকের সাথে সরকারের গ্রহ সরকারের যে সম্পর্ক আন্তঃসম্পর্ক সেটা বৃদ্ধি করে থাকে তারপর হচ্ছে জি টু বি গভর্নমেন্ট টু বিজনেস ক্লাস গভর্নমেন্ট টু বিজনেস ক্লাস দ্যাট মিন্স হচ্ছে সরকারের সাথে ব্যবসায়িক শ্রেণীর বিভিন্ন ধরনের সম্পর্কের উন্নতি কল্পে ই গভর্নেন্স কাজ করে থাকে এরপর আমরা যে জিনিসটা দেখবো সেটা হচ্ছে ই গভর্নেন্সের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহ কি কি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে প্রধানত ই গভর্নেন্স একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কাজ করে থাকে প্রথম প্রথম যে কাজ সেটা হচ্ছে সরকারের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করা সরকারকে জনগণের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য করে তুলতে সাহায্য করে ই গভর্নেন্স তারপর যেটা নিয়ে আলোচনা করে সেটা হচ্ছে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যখন সরকারের বেশিরভাগ কার্যক্রম অনলাইন ভিত্তিক হয়ে যায় যেখানে বিভিন্ন ডকুমেন্টস থাকে সেখানে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার অভাব থাকে না এর ফলশ্রুতিতে জনগণের অবাধ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয় ই গভর্নেন্সের আরেকটা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো অবাধ জনগণের অবাধ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সেটা কিভাবে করে থাকে সেটা হচ্ছে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার অবাধ অংশগ্রহণ অংশগ্রহণের ভোটে কিংবা অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক দল কি করে থাকে সরকার গঠন করে থাকে এছাড়াও যেটা করে সেটা হচ্ছে ডিজিটাল সমাজ ব্যবস্থা করে তোলা দ্যাট মিনস হচ্ছে অনলাইন ভিত্তিক ইন্টারনেট ভিত্তিক কম্পিউটার ভিত্তিক যে সেবা যে সমাজ ব্যবস্থা সেটা গড়ে তুলতে ই গভর্নেন্স কাজ করে থাকে এরপর আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে ই গভর্নেন্সের বৈশিষ্ট্য সমূহ ই গভর্নেন্সের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি ই গভর্নেন্সের প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ই প্রশাসন তারপর হচ্ছে ই সেবা ই শিক্ষা ই গণতন্ত্র ই স্বাস্থ্য ই নাগরিকতা মানে হচ্ছে ইলেকট্রনিক বেস প্রশাসন তৈরি করা ইলেকট্রনিক বেস সেবা দেয়া ইলেকট্রনিক বেস শিক্ষা ব্যবস্থা ইলেকট্রনিক বেস গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ইলেকট্রনিক বেস স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ই নাগরিকতা নাগরিকদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করা 
তারপর আমরা যে জিনিসটা দেখি সেটা হচ্ছে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ই গভর্নেন্সের প্রয়োজনীয়তা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ই গভর্নেন্স কী কী কাজ করে থাকেন উন্নত নাগরিক সেবা প্রদানে ই গভর্নেন্সের কোনো কি নেই বিকল্প নেই উন্নত নাগরিক সেবা প্রদান করে থাকে জনগণের কখন কি প্রয়োজন সেই সেবা নাগরিকদের কি করে থাকে সুশাসন ই গভর্নেন্সের মাধ্যমে প্রদান করে থাকে তারপর হচ্ছে সরকারের তথ্য প্রাপ্তি সরকারের যে কোনো তথ্য পাওয়া সেটা হচ্ছে নাগরিকদের অধিকার সরকার দুই সালে তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে সরকারের তথ্য প্রাপ্তির যে নিশ্চয়তা সেটা দিয়েছেন এটা হচ্ছে কি ই গভর্নেন্সের অন্যতম একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক এরপর হচ্ছে দক্ষতা বৃদ্ধি সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ই গভর্নেন্সের মাধ্যমে সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধি পায় কারণ সরকারের সরকার আমলাতান্ত্রিক উপায়ে সবচেয়ে সুদক্ষ কর্মচারী নিয়োগ করে থাকেন এবং এই সেসব কর্মচারী এবং কর্ম কর্মকর্তাগণ সব সময় সবচেয়ে বেশি সেবা সরকারের পক্ষ থেকে জনগণকে দান করে প্রদান করে থাকেন সুশাসন প্রতিষ্ঠা ই গভর্নেন্সের অন্য আরেকটি ক্ষেত্রে প্রয়োজন সেটি হচ্ছে সরকার ও নাগরিকদের মধ্যে সুসম্পর্ক বৃদ্ধি করা ই গভর্নেন্সের মাধ্যমে সরকার যখন গ্রহণযোগ্যতা বৈধতা এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায় তখন সরকার এবং নাগরিকদের মধ্যে অত্যন্ত মধুর সুসম্পর্ক বিরাজ করে থাকে তারপর হচ্ছে জনগণের অবাধ অংশগ্রহণ জনগণের অবাধ অংশগ্রহণ মানে হলো নির্বাচন সেটা স্থানীয় কিংবা জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচনে জনগণ অবাধভাবে অংশগ্রহণ করে যে কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন করবে এটাই হলো অবাধ অংশগ্রহণ তারপর হচ্ছে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ই গভর্নেন্স আমলাতান্ত্রিক বিভিন্ন ধরনের জটিলতা হ্রাস করে থাকে আমলাতন্ত্রে আমরা যে জিনিসটা দেখি সেটা হচ্ছে লাল ফিতার দৌরাত্ম মানে হচ্ছে যে কোনো কাজ আমরা আমলাতান্ত্রিক উপায়ে যখন আমরা কোনো কাজ করতে যাই যখন আমরা সরকারি প্রশাসন থেকে কোনো সেবা নিতে যাই তখন আমরা যে জিনিসটার মধ্যে সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা আমরা ফেস করি যে জটিলতাটা আমরা সব সময় কি করি যে জটিলতাটা আমরা সব সময় ফেস করে থাকি সেটা হলো আমলাতান্ত্রিক সেটা হচ্ছে রেড ট্রাফিজম লাল ফিতার দৌরত্ব মানে ফাইলগুলো বছরের পর বছর আটকে থাকা যে কোনো সেবা গ্রহণ করতে গেলে সেবার দীর্ঘ সূত্রিতা তো সূত্রিতা তৈরি হওয়া তো আমলা যখন এই সেবাগুলো অনলাইন ভিত্তিক হয়ে যায় তখন এই আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কি হ্রাস পায় যে কোনো সরকারি কর্মকর্তা চাইলেই অকারণে ডিলে করতে পারেন না সাত নম্বর হচ্ছে প্রকৃত গণতন্ত্রের চর্চা গণতান্ত্রিক উপায়ে নাগরিককে সেবা প্রদান কল্পে ই গভর্নেন্সের ভূমিকা অপরিহার অপরিহার্য কারণ ই গভর্নেন্সের মাধ্যমে প্রকৃত গণতন্ত্রের চর্চা হয়ে থাকে সরকারের সাথে নাগরিকদের ইন্টারেকশন বৃদ্ধি পায় সরকারের বিভিন্ন নেতাকর্মীর সাথে ওদের জনগণের ইন্টারেকশন বৃদ্ধি পায় জনগণ যে কোনো সেবা চা সেবা যখন পান না তখন খুব সহজেই তারা অভিযোগ করতে পারেন সুতরাং বলা যায় যে প্রকৃত গণতন্ত্রের চর্চা ই গভর্নেন্সের মাধ্যমে দেখা যায় তারপর আমরা যেটা দেখি ই গভর্নেন্সের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায় সমূহ কি কি উপায়ে এটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ই গভর্নেন্সের প্রতিবন্ধকতা দূর করা যায় প্রথমত হচ্ছে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি আমাদের জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে তারপর হচ্ছে গ্রহণযোগ্য কৌশলপত্র ও কার্যক্রম গ্রহণ সরকারের গ্রহণযোগ্য কৌশল প্রতিপত্র ও কার্যক্রম গ্রহণ কল্পে ই গভর্নেন্সের যেই যেই প্রতিবন্ধকগুলো কথাগুলো রয়েছে সেগুলো দূর করা সম্ভব তিন নাম্বার হচ্ছে অবকাঠামোগত উন্নয়ন সরকারের ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল বিভিন্ন যেই স্ট্রাকচার আছে সেখানে উন্নয়নের মাধ্যমেই অবকাঠামোগত উন্নয়ন বলতে আমরা যেটা বুঝি উন্নয়নের মাধ্যমেই ই গভর্নেন্সের প্রতিবন্ধকতা হ্রাস করা সম্ভব তারপর হচ্ছে তথ্য ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি সরকার যদি তথ্য ও প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষতা বৃদ্ধি করে থাকে কর্মচারীদের এবং নাগরিকগণ যদি তথ্য ও প্রযুক্তিগত সেবা খুব সহজেই পায় যে কোনো তথ্য খুব সহজেই নাগরিকগণের হাতে পৌঁছায় কাছে পৌঁছায় তাহলে সেখানে দুর্নীতি স্বজন প্রীতি রাহাজানি হবার সম্ভাবনা অনেক কমে যায় তারপর হচ্ছে নির্ভরযোগ্যতা গোপনীয়তা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন তথ্য অধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আমাদের একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে নির্ভরযোগ্যতা গোপনীয়তা এবং নিরাপত্তা যে কোনো তথ্যই যে কোনো সময় যে কোনো কারো হাতে চলে যাওয়াই কি নয় সিকিউ নয় সেক্ষেত্রে তথ্যগুলোর নিরাপত্তা প্রদান করতে হবে গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে নির্ভরযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে সেগুলো যতটুকু প্রাপ যতটুকু জনগণ ডিজার্ভ করে ততটুকুই তাদেরকে প্রোভাইড করতে হবে তারপর হচ্ছে বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান 
আমরা বিদ্যুৎ অফিসগুলোতে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার বিদ্যুৎ সমস্যার ইয়ে করে থাকি সম্মুখীন হয়ে থাকি তো ই গভর্নেন্স যেহেতু অনলাইন ভিত্তিক একটি ইনস্টিটিউশন অনলাইন ভিত্তিক একটি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান সেহেতু বৈদ্যুতিক গোলযোগের কারণে বৈদ্যুতিক সমস্যার কারণে ই গভর্নেন্সের কি হতে পারে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি হতে পারে সেই ক্ষেত্রে একেবারে জাতীয় পর্যায় থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত বিদ্যুতের যে সমস্যাটা আছে সেটা সমাধান করতে হবে তারপর হচ্ছে টেকসই মডেল টেকসই উন্নয়নের টেকসই মডেল তৈরি করা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট মডেল বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে জনগণের উন্নয়ন কল্পে প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে উন্নয়নের উন্নয়নের টেকসই মডেলগুলো তৈরি করতে হবে যাতে এটা বছরের পর বছর যুগের পর যুগ সাস্টেন করে যেন তথ্য ও প্রযুক্তির সাথে প্রকৃতির কোনো ক্লাশ না বাঁধে তো এই এই কি পয়েন্টসগুলোই যদি ফলো করা যায় তাহলে ই গভর্নেন্সের প্রতিবন্ধকতা অনেকাংশেই দূর করা সম্ভব আজকের মতো আমাদের এই চ্যাপ্টারের আলোচনা এখানেই শেষ তো তোমাদের জন্য যেটা উপদেশ সেটা হচ্ছে উপদেশ কিংবা অ্যাডভাইস যেটা এখন সেটা হচ্ছে তোমরা এই অধ্যায় শেষে যে কাজ করবে সেটা হচ্ছে অধ্যায়ের পেছনের যে এম সিকিউগুলো আছে সেগুলো পড়ে ফেলবে প্রথমত সেগুলো পড়ে ফেলবে তারপর অধ্যায়টা দুবার রিডিং পড়বে এরপর এই অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট যে বোর্ডের প্রশ্নগুলো আছে সে প্রশ্নগুলো খুব সুন্দর করে সলভ করে ফেলবে তোমরা যখন সলভ করে ফেলবে দেখবে এই অধ্যায়টা তোমাদের খুব সুন্দরভাবে শেষ হয়ে গেছে তো তোমাদের জন্য অনেক বেশি শুভকামনা বাসায় বেশি বেশি পড়াশোনা করো আজকের মতো এখানেই শেষ